比格曼红魂果实有多强？三至接下来还会发生什么变化？大家好，我是朱爱本。视频开始前，让我们先来喊一句 ：E D G 牛逼！本周分析更新稍晚，因为我花了一晚上时间看了 S 1 1总决赛，又激动的一夜没睡。好，进入正题。本周漫画分析将分为红魂果实判定、大和行动分析、三至力量觉醒分析，以及各条战线盘点等四个部分。细节一：红魂果实的真正力量。开篇之前必须先吐槽一下，上一话里罗和基德轮流觉醒，开出大招，说好了大家都不在场底牌，没想到这一话里两人又表示刚刚还不是全部，依然有体力继续战斗。男人的嘴骗人的鬼，看来能治他们的也就只剩下大妈了。本话中大妈的红红果实再次展现了惊人力量，一口气将这颗果实的效果全部展示了一遍。首先是灵魂作文，向对方发起灵魂拷问，两个选项分别是大妈想要的结果和生命，如果不能满足大妈，亦或是感觉到恐惧。灵魂就会不受控制的离开自己身体，被大妈轻易收割。只有真正的强者才能扛住大妈的威压，坚守住自己的灵魂。而在一千零三十一话里，白兽海贼团的杂鱼们自然只有被收割的份。面对大妈红豆汤、欧奈的拷问，他们终于回想起了当时在九百七十九话乱泼红豆汤的报应。红豆汤是贯穿整个合珠国篇的关键物品。前半段尾田用红豆汤引出小玉和合珠国的悲剧，为路飞索隆发飙埋下伏笔。后来，大妈又因为一碗红豆汤和小玉成为了朋友，并一起去通往监狱，也才有了暴打奎因被抓到鬼岛的故事。后半段鬼岛大决战开始后，路飞和索隆一上来就看到乱泼红豆汤的海贼，随后大闹宴会厅，揭开账目。大妈再次遇见小玉后，也因为红豆汤的恩情，帮忙干掉了佩吉万。可以说，魔鬼藏于细节，这是一碗甜汤引发的惨案。所以在一千零三十一话里，浪费红豆汤的人被大妈夺走寿命，也算是首尾呼应了，继而引出红魂果实的第二个能力——灵魂灌注。大妈可以将她拥有的灵魂赐予其他非生命体，使其变成拥有生命的霍米兹，与莫莉亚的影子军团有相似之处。其中，雷云、赫拉、宙斯、火焰、普罗米修斯以及巨剑拿破仑是大妈用自己的灵魂创造的霍米兹，也是所有霍米兹中最强的存在，不会被布鲁克的能力影响。虽然这股力量十分强大，但大妈却无法将灵魂赋予生命体，增加他们的寿命。于是，在本话中，我们看到了红红果实的第三个能力，也许是最恐怖的能力——献祭寿命，获得力量。在许多作品里，都有过消耗生命换取力量的设定。而在《海贼王》中，路飞超越极限的二档，克拉帕加罗超大范围的论，都会给身体带来巨大压力，减损寿命。而这一次，大妈更进一步，直接消耗自己一年的寿命，眼睛喷出恶魔般的火焰，带来力量与体型的成倍增长。原本上一话被冲击力打扁的三大神器，也因为吃下了海贼们的灵魂，获得了大幅度增强。赫拉与普罗米修斯体型变大。拿破仑则十分罕见的出现了三个巨刺，是变化中最明显的一个，和大妈的体型完美配合。回顾一下这把巨剑，可以分成四个姿态：第一种是三角帽，安静待在大妈头顶；第二种是普通攻击形态，坚韧不会长出眼睛嘴巴，也没有明显的幅度；第三种是攻击强化形态，不仅长出眼睛嘴巴，造型也更接近刀，可以附着雷电或者火焰，发动更强大的斩击。而第四种就是本画中出现的最强形态，名为皇帝剑，是大妈极端情况下才会使出的招式，曾用来砍圣兵。看来大妈是真的被逼急了，赌上了一年寿命也要干掉罗和基德。他说的那句“几十年没有感觉到这种痛楚”，估计上一次挨打还是在三十八年前的神之谷大战与罗杰卡普的交手。大妈对巨人族的执念终于在自己最终手段里诠释，堪比巨人的体型，也许正是他沉迷于巨人族力量的一个原因，总算是让我们知道了为什么他的外号是 Big Mom。这里还有个细节，三道霍敏斯在得到灵魂变强后，眼睛出现了众多圆圈，而之前大妈在失实症爆发暴走时，也出现过同款眼睛。这种眼睛有着超过三圈的纹路，理论上应该是不断延伸，区别于他自己的普通形态以及伊姆、向主这种只有两圈的眼睛。看过《火影》的小伙伴应该很熟悉这种纹路。在隔壁村，这个叫龙辉眼，拥有着最强大的瞳力，号称能够掌控生死。而红红果实也是这样的一股力量，操控灵魂与寿命来裁决别人的生死，两者有一些相似之处。有意思的是，在《海贼王》中，几个与龙辉眼有关的元素都和寿命有些关系。向主作为存活千年的远古生物，本身就拥有极强的寿命；而伊姆作为世界之主，坐拥着圣地玛丽乔亚深处一个能够掌握世界实权的国宝。而国宝的发动条件就是必须得到永恒寿命。伊姆很可能就是上一个被手术果实能力者赋予过不老手术的人。世界政府为了得到重生的手术果实，不惜开出五十亿倍里的天价，逐渐其对世界的影响力。后来更是接受了罗成为七武汉，变相将这股能力保护了起来。而红红果实的上一任拥有者加尔莫罗修女与世界政府也有着千丝万缕的联系。种种迹象表明，说明这条伏笔线总是与世界政府有关联。和大妈一模类似的，拥有双圈眼睛的角色还有两个，一个是人渣卡里布，另一个是鹰眼。前者是两年后一个重要的配角，而且知晓了古代兵器海王的秘密，后者是海贼王人气最高的角色之一。但他的身世却是七武海里面谜团最多的。所以尾田到底在下一盘什么大棋呢？细节二：失败的联盟。好家伙，同为
。阿普这边却是连音波果实最后的秘密都被德雷克拆穿了。音波爆炸虽然没有弹道，却能通过观察阿普的眼神来判断攻击位置，提前躲开。难道是因为德雷克双持武器，腾不出手捂住耳朵，凑巧发现了这个秘密？两人的谈判破裂，反而减少了鬼岛决战的变数。如果德雷克把路飞搭救的恩义贯彻到底，那么最后的结果就是像基德与霍金斯的决战一样，以德雷克战胜阿普高中。阿普虽然战斗实力不如身为飞六八的德雷克，但有两名盘霸者相助，还是有一战的可能。这里比较值得注意的还是大河的动向。大河在穿过房间时，尾田给了二牙一个特写，他显然是注意到了大河，并马上拿起武器追了上去，却没有攻击动作。与之相比，以免和三鬼毫无反应，继续大吃大喝。这说明，对于二牙来说，大和是一个特别的人。两人之间可能过去有过交情，大和在鬼岛上的朋友很少，偶尔对他好的人也会被立刻处决。但盲霸者不同，作为古代巨人族的失败品，他们十分野蛮，不讲道理，难以沟通，反而有可能和大和成为朋友。这种感觉就有点像给小奥兹做草帽的艾斯，魔人一族与人类的万年之交。当然，也有另外一种可能，大和与二牙曾经是对手，二牙想要还击大和，才会立刻追了上去。无论是哪一种，二牙追着大河到达火药库后，很可能会撞见巨大的火焰恶魔。那么他会送上什么神助攻吗？大河目前还不知道火前坊正在逼近火药库，他的计划是无论鬼岛坠落与否，都要提前处理掉炸药，减少损伤，但没有提到具体要怎么做。炸药不同于普通武器，销毁起来有难度。在大河想象的最糟状况里，鬼岛带着大批炸药，像一颗炸弹一样坠入花之都，冲击力和爆炸一起引发巨大灾难。如果他要阻止这件事发生，就必须要反着来。大河先让桃之助尽可能拖住鬼岛，但他也做好了桃之助失败的最坏打算。万一鬼岛还是坠落，炸药先处理掉也能减少损失。那么既然不能让炸药在地上引爆，那就只能在天上将他们破坏掉了。大河、火焰恶魔、毛霸者，外加有可能赶到的乌索普，这是一个微妙的组合。火焰恶魔可以作为火源点燃炸药，乌索普拥有强大的狙击能力，而毛霸者拥有惊人的力量。结合这些线索，我们大胆预测一下：大河先设法对付强大的火焰恶魔，为其他人争取时间。毛霸者二牙有可能在大河的指挥下，将炸药库里的火药全部打包，然后抛向空中。由乌索普以超远距离狙击术，用火药星将他们在空中引爆，剧烈爆炸产生冲击和光亮，将点亮花之都的黑夜，向所有人宣告光月复国之战进入最终阶段。细节三：三智的变化。杰玛变身这出大戏，终于在本话迎来终结。三智彻底放开手脚，准备与奎因来个决断。在前面的多期分析里，我们不断解读三智身上发生的变化，而在这一话也终于可以收尾。先来看本话三智与尤尼之间的意外事件。三智为了躲避奎因的追杀，一路从宴会厅跑向外围的游阔，中途因为思绪混乱，有一小段记忆丢失。他曾经碰见了一名避难的游女，虽然对方毫无敌意，但是下一秒就受伤倒地，头部流血。这个伤势区别于晕厥，没有口吐白沫，而且游女没有失去意识，可以排除暴晚色霸气。尾田故意在这里卖了个关子，没有画出三智动手的镜头，也没有画出有女控诉三智的对话，自始至终都是他人对三智的责备，以及三智自己的脑补，这就很可疑了。在一千零三十话里，三智还出现了与奎因交手的镜头，说明这两人是边跑边打，往油库方向前进，会不会有这么一种可能性？三智在混乱中，下一时间为游女挡下了奎因的爆炸攻击，游女受伤，并看到了如同怪物一般坚固的三智，露出惊恐的表情，随后被同伴救走。而三智因为丢失了部分记忆，没法拼凑出事件的全貌。要知道，三智一直是兴奋骑士道的男人，对手只要是女性，即便自己有性命之危，也绝不会动手攻击，更何况是这种没有敌意，甚至需要保护的女性。在前面的篇章里，三智已经上演了无数次英雄救美。在鬼岛决战中，也有面对黑色玛利亚威胁与罗宾精彩互动的表现。骑士道俨然成为三智人设的重要一块，也是许多海迷喜欢他的原因。而在一千零三十一话中，如果三智的行为属实，就意味着他长久以来的人设直接塌房。即便是三智被杰玛影响的无奈之举，无心之过，恐怕也难以得到大家的理解。加上上面提到的，这件事件本身存在许多疑点，所以很可能就是一个误会。高情商说法就是尾田的赞言法，低情商说法就是尾田挖坑。虽然现在还无法为三智洗清嫌疑，但他身上有个变化十分明显，眉毛的方向。最早情报出来时，大家都已经注意到了，三智的眉毛方向已经改变，变得和他的兄弟们一模一样。而一千零二十八话外骨骼刚觉醒时，他的眉毛还是和两年前刚登场时一样。索隆那句“眉毛怪”原来是大预言家。这种变化说明，在短短几话里，三智身体又发生了一些改变。这种变化导致他的思维出现了短暂的混乱，而随着身体不再躁动，变化也跟着停止了。换言之，三智力量觉醒告一段落。走在一千零二十三话的分析里，我们就分析过三智的眉毛与他力量之间的关系。加之改造后的儿女分成了三种：第一种是像大姐雷九，具备外骨骼，保留了情感，但无法违抗父亲的命令；第二种是一智、宁智和永智。具备外骨骼，没有情感，也不会违抗命令。而第三种就是三智，没有外骨骼，保留了情感，也有独立的人格，并且他的眉毛方向与其他人都相反。篇幅关系，感兴趣的小伙伴可以去翻翻那期视频。
。在一千零三十一话里，山治已经向雷九靠拢，眉毛方向发生了改变，也觉醒了外骨骼，但依然保留情感，并在这个基础上出现了一些新能力，隐形和更强大的火焰。山治拿的是隐形黑战斗服，但现在他已经可以在不穿战斗服的情况下隐身，这个能力其实并不新鲜。早在八百四十话。尼治就给山治好好上了一课，说明隐形能力和外骨骼一样，是杰尔玛改造人通用的强化能力。而尼治紧接着展现出来的电击，则是他个人的特殊能力，类似雷九的毒素、医治的火花，这些都不需要依赖战斗服就可以使用。所以山治虽然嘴上说和女澡堂告别了，但也没有完全告别，一种简化的隐形能力已经到手。而第二个强化就是更加强劲的火焰。奎因一直吐槽人类为什么可以踢出火焰，这下好了，直接变成了全身火焰。新形态下的山治明显有着更强大的攻击力，恶魔风角也有可能直接变成双翅，战斗力直接翻倍。艾斯来了一趟合之国，到处都是烧烧果实。仔细看奎因被踢飞的这个镜头，不仅直接砸出了墙壁，身上也点燃了大量火焰，不愧是地狱回忆。早在六百四十六话，草帽一伙大战新鱼人海贼团时，山治就使用过这记招式，这是因为回忆起人妖岛的悲惨经历而爆发的怒火。隔了数百话后，山治身上的火焰刻画更多，也代表着实力的进一步提高，并回收了一千零二十三话那句海兽料理的伏笔。和治国边山治的提升告一段落，接下来就是给奎因礼盒饭。不过大家好像更关心被山治踩爆的战斗服会怎么样，这就不得不提到山治另外一句 flag， 让乌索普和弗兰奇帮我改改设计，加之打造了这套战斗服，采用的是瓦博尔制造的记忆金属，与弗兰奇的钢铁海贼是同一种材料，不仅十分坚固，还能随意变化形状。杰尔玛军团靠着他还击比格曼海贼团。弗兰奇用着钢铁海贼大战梯木，已经足以证明这种材料的强大。就连山治自己也曾经被劲撞飞过而安然无恙，所以仅凭这一脚，不足以将战斗服彻底摧毁，很可能只是损坏了部分零件，引发了爆炸，甚至根本没有损伤到本体，只是把罐头变身的开关破坏了。那山治无法在这场与奎因的对决中使用，而在战后打扫战场时，弗兰奇和乌索普找到了损坏的战斗服，也有了维修和改造的契机。回想一下，当时在花之都看过变身的人里面，正好就有弗兰奇和乌索普，冥冥之中都有定数。他们对隐形黑的能力十分了解，又有弗兰奇打造记忆金属的经验，将战斗服改造并升级一波，作为接下来那场最终决战里山治提升能力的手段，水到渠成。但问题来了，如果引发山治能力觉醒的关键是战斗服，再次穿上会不会让他变成没有情感的人呢？文化中山治的独白占据了大量篇幅，还有一段十分感人的对路飞的灵魂对话，很有点当时在蛋糕岛篇末尾加治对路飞的质问。黑竹山治与科学战士就像是硬币的两面，想要帮助那个男人成为海贼王，就必须做出选择。参考下雷九，他穿上战斗服后，情感也不会受到影响。说明当杰尔玛的改造变化停止后，身体的状态是比较稳定的。山治目前很可能处在这个阶段，只有当他再次穿上战斗服，才会有新的变化。在之前一千零二十九话的分析里，我们提到山治穿上战斗服的两种可能：第一种是比较无聊的保留情感，山治获得纯粹的力量提升；而第二种则比较好玩，山治穿上战斗服期间短暂失去情感，变成冷酷的科学战士，战斗力进一步增强，就像是两年前吃下蓝波球暴走的乔巴一样，牺牲理智来换得力量。而在脱下战斗服后，山治又能恢复正常。一个角色，两种人设，会不会是更有趣的结果呢？细节四，各处战场盘点。最后，我们来看看各处战场的细节。首先是特拉法尔加罗的觉悟，对他而言，击败四皇并不是为了争夺王座，而是为了了解历史真相。这其实是呼应了九百九十六话时罗的行动。在击败多弗朗明哥后，罗与路飞结盟的目的已经达成。有田需要给他找一个继续和路飞并肩作战的理由，于是才有了罗宾与罗的这次对话。罗想要知道 D 的秘密，就需要凑齐四块路标历史正文，去往拉夫德路。所以四皇就是必须超越的阻碍。罗宾这边也不轻松，正在被 CP 交流中的两人追杀。虽然有毛皮族战士掩护，但从这轻描淡写的身手来看，这两人都实力不俗。罗宾还特别提到了 CP 交流戴着面具的人更加特殊，这种特殊性到底是体现在实力，还是在其执行的任务上，我们暂时不得而知。两年后登场的 CP 交流里面，除了鬼岛这三人，罗布鲁奇也有面具，而卡库和斯图西暂时没有。从地位上来看，露奇确实也比其他人更高一筹。期待这两人与草帽联军的交手，他们将面对的是满血布鲁克、圣平、弗安奇、娜美、伊萨和松、残血马尔科、残血猫腹蛇、犬狼、基拉、贝波等等战力。嗯，来试试抢一下罗宾吧。本话末尾，索隆与山治的最后通话，直接把 CP 感拉满。索隆当然不会真的砍山治。这不过是两人一贯斗嘴的延续，但三字放电话虫这一手实在是绝妙，管就真爱能懂真爱，索隆的路痴也就只有三字才能拯救一点了。这里进的攻击出现了大量火焰，还有类似从双翼喷射出子弹的招式，百兽海贼团真是人均发明家，进的攻击招式相当多样，不逊色于卡塔库利，甚至还出现了类似火焰漩涡的技能。艾斯萨博真是吃了个假果实，而索隆偷吃的夜猎斩是斩断一切火焰，并以火焰斩断一切的剑术，看来进这团火焰结局已经注定了吧。以上就是本期《海贼王》一千零三十一话的细节伏笔分析啦。本周休刊，大家调整调整心